Hallo. Einen schönen guten Tag von meiner Seite, auch im Namen der CDU-CSU-Fraktion. Uns ist es ganz wichtig, hier zu sein, weil wir ein klares Zeichen in das Land senden wollen. Dieses Ampelchaos in Deutschland, das muss dringend beendet werden. Und ich kann Ihnen sagen, wir kämpfen genau für diese Forderung, die Sie hier vorgetragen haben. Wir wollen nicht, dass die Logistikbranche, dass die Unternehmer in der Logistikbranche, dass die Lkw-Fahrer, dass diese Gruppe, die unser Land auf, am Laufenden hält, die den Laden zusammenhält, dass diese Gruppe immer stärker belastet wird. Diese Gruppe muss entlastet werden und nicht immer stärker belastet werden. Und deswegen bin ich auch mit vielen Kollegen hier, der Chris Schulenburg beispielsweise extra aus Sachsen-Anhalt angereist, viele andere Kollegen auch aus den Bundesländern, um ein Zeichen zu setzen. Auch ein Zeichen, dass weniger der Staat entscheiden soll und mehr die Unternehmer und mehr die Lkw-Fahrer und die Leute, die wissen, was Sache ist. Deswegen will ich auch eins ganz klar sagen, was gestern in Brüssel entschieden wurde. Wir werden als CDU-CSU-Fraktion kein Verbot des Verbrennungsmotors für die Lkw-Branche mittragen. Wir werden uns hier im Reichstag, wir werden uns in Brüssel entgegenstemmen. Und wenn grüne Ideologen dafür sorgen, dass nur noch die Batterie zum Einsatz kommt, dann zeigen wir diesen Ideologen die rote Karte. Da können sie sich drauf verlassen. Da werden wir ab heute, da werden wir in den nächsten Monaten kämpfen, dass es Technologieoffenheit gibt und kein Verbot des Verbrennungsmotors. Und ich will auch eines sehr, sehr deutlich sagen. Wir haben das auch in dieser Woche im Deutschen Bundestag mit Klartext zur Sprache gebracht. Es kann nicht sein, dass die Menschen, die dafür sorgen, dass in Deutschland noch etwas funktioniert und dass unser Land noch einigermaßen gut dasteht, dass diese Menschen immer stärker belastet werden, immer mehr Steuern zahlen müssen, immer mehr gegängelt werden, damit so etwas wie das Bürgergeld damit Radwege in Peru oder Entwicklungshilfe für China finanziert wird. Dieser Irrweg muss beendet werden. Die Menschen, die das Land am Laufen halten, die Lkw-Fahrer, die Unternehmer und viele andere, die müssen endlich in den Fokus der Politik gerückt werden. Die Ampelkoalition muss endlich diese Gruppen für diese Gruppen was tun und nicht etwas für Leute, die sich über das Bürgergeld ausruhen. Und was dann der totale Gipfel ist, und da will ich auch noch mal sehr, sehr deutlich etwas sagen, dass dann noch eine Mauterhöhung im Dezember kommt, die die Lkw-Fahrer, die Unternehmen in der Logistikbranche belastet und die auch dafür sorgt, dass jeder Joghurtbecher, jedes Duschgel, jedes Brot teurer wird. Die Menschen in Deutschland werden durch diese Beschlüsse der Ampelkoalition immer weiter belastet und versprochene Entlastung gibt es nicht. Und deswegen auch eine Sache ganz klar, die wir hier auch zur Abstimmung stellen. Es darf keine Mauterhöhung geben. Diese Mauterhöhung vom Dezember muss umgehend zurückgenommen werden. Und in dem Zusammenhang auch etwas, was überhaupt nicht geht und wo ich der Ampelkoalition eines hier zurufe. Wenn Sie mit Ihren Gebühren und Ihren Steuern was für unsere Gesellschaft zahlen, dann kann es nicht sein, dass diese Gelder nicht in die Straße fließen und dass damit nicht Autobahnen, dass damit nicht Brücken, dass damit marode Straßen wieder saniert werden oder neue Autobahnen gebaut werden. Das kann, es kann nicht sein, dass diese Gelder für so etwas wie das Bürgergeld verwendet werden. Diese Gelder, die müssen auf unsere Straßen 
die müssen dafür her, dass die Straßen saniert werden. Deswegen auch ganz klar, wenn sie Steuern und Gebühren zahlen für Straßen, dann muss das auch in die Straßen fließen. Auch das werden wir im Bundestag beantragen. Und dann, dann ist mir noch eines sehr wichtig. Dann ist mir noch eines sehr wichtig. Wir wissen, wir wissen genau, was Sie als Lkw-Fahrer jeden Tag leisten für die Gesellschaft und welche wichtige Rolle sie spielen. Und deswegen werden wir auch dafür kämpfen, dass die Standards verbessert werden. Es kann nicht sein, dass viele gar nicht wissen, wo sie mal eine Pinkelpause machen. Es kann nicht sein, dass viele sich nur unter Alarm ausruhen können. Und daher werden wir auch beantragen und nehmen diese Punkte auch hier heute mit von dieser wichtigen Veranstaltung, dass die Standards für Lkw-Fahrer verbessert werden. Ich will zusammenfassen, wofür wir hier alle im Land kämpfen sollten. Die Ampelregierung gehört sofort beendet. Das Ampelkurs muss gestoppt werden. Grünen Ideologen muss die rote Karte gezeigt werden. Kein Ende des Verbrennungsmotors. Und die hart arbeitenden Menschen, die müssen endlich in den Mittelpunkt der Politik gerückt werden. Dafür werden wir kämpfen und da haben sie unsere volle Unterstützung. Vielen Dank. Christoph Ploss, danke schön. Aber Christoph Ploss, bitte bleiben Sie noch einen Augenblick bei uns. Verkehrs Vorsitzender der Verkehrs AG, gehen Sie ruhig mal ins Mikrofon, wir wollen Sie nämlich hören. Ich habe nämlich noch im Sinne der Fahrer eine Nachfrage, das ist ganz selbstverständlich. Was tun Sie als Unionsbundestagsfraktion, damit diese Lkw-Maut wieder zurückgenommen wird? Kann man dagegen noch was tun? Gibt es da noch Hoffnung? Wir haben, kann ich gerne was sagen, wir haben von Anfang an dafür gekämpft. Wir hatten mehrere Anträge gestellt im Bundestag im Dezember, im November, dass diese Lkw-Maut so nicht kommt. Und wir haben eines gesagt, weil wir jetzt ja schon die Folgen sehen. Alles wird teurer und einige Unternehmen wissen gar nicht mehr, wie sie, wie sie überleben sollen. Und deswegen, die Ampelkoalition hat das abgelehnt. Aber wir werden an diesem Thema dranbleiben und wir werden auch in den nächsten Wochen im Bundestag deutlich machen und beantragen, diese Lkw-Mauterhöhung vom Dezember, die muss zurückgenommen werden. Ansonsten legt man die Axt an das Fundament der Logistikbranche und man macht wichtige Gruppen, wichtige Unternehmen kaputt, vernichtet Arbeitsplätze. Deswegen kann ich Ihnen eines hier zusagen. Wir werden an diesem Thema weiter dranbleiben. Und ich hoffe, dass heute von dieser Veranstaltung ein Signal ausgeht, dass die Ampelkoalition endlich zur Vernunft kommt. Christoph Bloss, Sie bekommen gleich noch einen Forderungskatalog. Da ist schon der Daniel. Ein Forderungskatalog überreicht vom BNV Pro. Und dann geht es gleich ins Bayerische. Herr Ploss, ich hoffe, wir kommen darauf zurück. Das